蓝雨，这是不是尹飞？啊，娘娘不是见过吗？还夸他好看呢。本院在问你，这是不是尹飞？蓝雨，原来你早就死了。太妃娘娘，贵妈妈来报，丑妃今日特意去了趟西院。去西院？又去见赵盼儿吗？是。赵姑姑她不足为患，可万一丑妃从中知道了什么，再添油加醋传到君上的耳朵里，想必后果会更加严重。好了好了，本殿累了，这件事你就看着办吧。是。记住，此事千万不能涉及太多人。鲁弼明白。说吧，是谁派你来杀本院的？哟，这不是太妃身边的云锦姑姑吗？奴婢没想到丑娘娘有这么好的身手。你没想到的事情还多着。找到没有？没有。废物！太妃娘娘饶命！奴才奴才这就带人继续找去。妾身给太妃娘娘请安。都已经这么晚了，你来做什么？我看太妃很着急。莫非是在等人？太妃，您赶紧去休息吧，不用等了。何出此言你到底做了什么？我今日跟您说的事情，还请您自己斟酌。我改日再来给您请安，今日就不叨扰了。今日君上怒气冲冲的，直奔染溪院去了。大家都在说，是昨天丑娘娘查尹妃的事引起的。丑青离，这是引火烧身。娘娘的意思是，这还只是开始，好戏还在后面呢。挑上些上好的补品，带上去善泽殿。娘娘是要去给太妃娘娘请安吗？咱们一向跟太妃娘娘不太熟，这突然去会不会？奴婢
你誓言，不该夺位，奴婢该死，奴婢该死，娘娘息怒。但现在，一边是丑青离，在追根究底；另一边是林千思，拿着本殿的把柄试图威胁。现在整个王府都闹得沸沸扬扬的。若这紧要关头出什么乱子，那我们这所有的计划就全白费了。其实不然。李敖为了保护丑青离，与百官对立，闹得人心离散。这种时候，这些心有一心的人，正好为我们所用。林妃娘娘到，你先回去吧，本殿会会他。儿臣告退妾身给太妃娘娘请安。前些日子家父捎来些东西进府，我瞧着挺好，今天特意拿来孝敬太妃您。有什么话直说吧。脸秋，下去。不知道我之前跟太妃娘娘您说的事，您考虑的怎么样了？你说什么事？本殿好像忘记了。<笑>太妃果然是年纪大了。好，那本院就再提醒你一次。尹妃的死，放肆！你竟然拿这种莫须有的事情来威胁本殿，莫须有。这信是云锦亲笔所写，把娘娘当年的所作所为写得清清楚楚。尹妃的事情今年久远，你以为随便拿一幅笔墨，君上就会相信你吗？君上信或不信，妾身呈上去便知。你现在是在威胁本殿吗？妾身不敢。妾身呢，就是想和太妃同乘一艘船，同做一件事，对付同样的敌人。哦，那本殿就明白你的意思了。在王府之中生存，自然是多一个朋友，要好过多一个敌人嘛。太妃这是同意了。这丑青离，追究陈年旧事，惹得本殿头疼。假如林飞帮本殿拔了这根心头刺，那咱们走上同一条路也不是不可以。丑青离，哼，除掉他是早晚的事。若是能让太妃安心，妾身愿意代劳。林千思。想跟本殿坐一条船，你还不配。我倒要看看，你动了丑青离，吕敖会怎么对付你。你们最好两败俱伤